আসসালামু আলাইকুম আমার লাভলি ভিউয়ার্সরা আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আপনাদের সবাইকে রমজান মোবারক যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে নেবেন তাহলে সকল রান্নার আপডেট সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আজ আমি আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো কিভাবে কাবাব এর বিরিয়ানিটা তৈরি করা যায় খুব সহজে ভাবে তাহলে চলুন রেসিপিটা আমরা শুরু করি কাবাবের রেসিপিটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকটা দেওয়া থাকবে আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন কাবাবের রেসিপিটা দেখালে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে তাহলে চলুন শুরু করি রহমানি রহিম বলে কাবাব বিরিয়ানির রেসিপিটা আমি শুরু করছি প্রথমে আমি অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে কড়াইটা গরম করে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পেঁয়াজ কুচিটা হালকা একটু বেরেস্তার মতো লাল লাল করে ভেজে নেব এটা বিরিয়ানির ফ্লেভারটা আমাদের ভালো আসবে একটু লবণ অ্যাড করে দিলাম যাতে একটু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় পেঁয়াজগুলো এখন আমি নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজগুলো একটু লাল লাল করে ভেজে নেব পেঁয়াজগুলো আমি বেরিস্তার মতো করে ভেজে নিয়েছি এখন আমি এখানে আদা আর রসুনের পেস্ট একটা চামচ আদার পেস্ট একটা চামচ রসুনের পেস্ট ইউজ করলাম আমি এর মধ্যে অল্প একটু পানি অ্যাড করে দেব কারণ পানিতে অ্যাড করলে কি হবে পেঁয়াজগুলো আমার পুড়ে যাবে না একটু আমি পানি অ্যাড করে এখন আদা রসুনটা পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি বেরেস্তাটা তৈরি করা থাকে তাহলে আপনারা ঘরে থাকা বেরেস্তাটা ইউজ করতে পারেন এখন আমি এর মধ্যে দুইটা তিনটে তেজপাতা আর ফাটিয়ে রাখা এলাচি দিয়ে দিলাম এগুলো আমি একটু ভালো মতো তেজের মধ্যে হালকা ভাজা দিয়ে নেব হালকা ভাজা দিয়ে নিলাম এখন আমি এর মধ্যে বিরিয়ানির যে মশলাটা হয় সে মশলাটা আমি অ্যাড করে দেব বিরিয়ানির মশলাটা আমি অ্যাড করে দিলাম এখন আমি হালকা ভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি সবগুলো এখন আমি এর মধ্যে আমি এর মধ্যে কিছুটা টমেটো পেস্ট আপনারা চাইলে অ্যাড করতে পারেন বা টমেটো কেচাপ আমার কাছে টমেটো পেস্টও আছে টমেটো কেচাপও আছে যার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা ইউজ করবেন এখানে আমি দুইটা চামচের মতো দিয়ে দিলাম এটাও আমি হালকা একটু ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব এখন আমি এর মধ্যে টক দইটা ব্যবহার করব এই দেখুন আমি কিছুটা টক দই ব্যবহার করলাম কিছুটা প্রায় আধা কাপের মতো হবে টক দইটা ব্যবহার করলাম চুল রাস্তা আমার এতক্ষণ কমানো ছিল যাতে মশলাটা না পুরে এখন আমি এটা বাড়িয়ে দিল এখন আমি এর মধ্যে গুঁড়ো মরিচটা এখন আমি অ্যাড করে দেব যে যতটুকু ঝাল খায় ঝাল খাওয়ার পরিমাণ মতো অ্যাড করবেন আমি প্রায় এক থেকে দেড় চামচ গুঁড়ো মরিচটা অ্যাড করলাম এখন আমি সবগুলো মশলা ভালো মতো মিশিয়ে নেব সবগুলো মশলা আমার 
कोशन होए गिए छे एकोन आमी एर मुद्दे अल पिक टू पानी आट कोबू जेते मोशलाटा भालो वागे आमार कोशन होए जो अल पिक टू पानी आट कोलू एकोन मोशलाटर शाते पानी टामी भालो मत मुशिये कोशिये नेबो जोखन ना कि मोशलाटा थेके तेल टा छेरे छेरे जाब तो अपनी बुस्त हो भी जेमोस लड़ा मां भालू मतो पोषण होए गये थे अब इस पानी में उसको लाम ये तो भालू मतो पोषण हो आज जा रहा है खुना हमारे चैनल टा सब्सक्राइब करने अवश्य हमारे चैनल टा सब्सक्राइब करने में पास है ताकि बेल बटन टा क्लिक करने नहीं में जिसे हमारा नटर भालू लेके तक अवश्य लाइक दीवन कमेंट करो बीच बीच को भी शेयर करो मसला टाइम कोशिए नीच एक बार मैं ये मुझे पूरी मन में तो लवण टा ऐड कर दो लवण टा अपना लच्छे लाग दी से पड़े लवण टा एक बार मैं भालू मोटे मसला शक्ति में शेयर नीची चाहे आपने लवण टा ऐड कर बाबर करते पड़े भालो में तो मसला साथे लवण डालें, मिश्र मिक्सी, मसला का मार ट्राई करते हैं ना होइस इसे, ये मुझे किचुटा शिद्दो करे रखा, ऑल टिक टू, दस्त भाग दिए रखा काजोल, अरे टू, लवण मोरिच खोलूँ मैं क्या मैं आलू भेजे नहीं चिल्लम ऐसे ना मैं वो गुलू ऐड कर दूँ एक तो लाल लाल करे भेजे नहीं चिल्लम आलू गुलू और एक तो हल्का भाप दे नहीं चिल्लम आने गाजर गुलू ऐसे ना मैं ये गुलू ऐड कर लाम मसला में से ये गुला मैं ऐसा ना भालू मोटा मसला शाते मिशेल निच्छी लम्बी भालू में तो मौसला शक्ते निश्चित है वो आरे गुलु शक्ते मौसला गुला में दो तीन मिनट चल में तो चुला रास्ता को में एक टू कोशिए ना ताल की हो बे मौसला गुलो गाजर में दे आर आलू में दे ढूँके जाते मौसला जेब फ्लेवर टा और फ्लेवर टा लट अमार भालू में तो कौशल हो गयी थी एक ना मेल म अमी एकाने दुई का पर पूरी मन बासमती चाल व्यवहार करें चिल्लम आप तरह चले एकाने चीनी बुरा पोलाव चाल टाव यूज़ करते पड़े ताव बिरयानी टक खेते भालो लग गए शॉप गुलू चाल में गिलम एकाना में ये गुलो मौसला साथे कुशीये ने बो चाल टा आर लवण दाव दौड़ का नहीं कारण अभी आगे पूरी मन मतो लवण दिए चिल्लम आपना रज्जू दी कौशना शोमाए और पु पूरी मन लवण बेवर करे थके न ताहले चाल का दौड़ शक्ति से लवण टा बेवर करे नहीं मैं अभी चाल टा भला बाबे मसला शक्ति देखो मिशी निच्छी सब कुल एकदम भला बाबे को मिशी नित एक उम को रामी दो तीन मिनट एर मतो चाल टा चुला रास्ता को मिये कोशिए ने बो एब एब एमी दो तीन मिनट एर मतो चाल टा चुला रास्ता को मिये रखे दे शॉप गुला मार भालो मतो मिशन होए गये थे चाल टा मैं भालो मोतो मौसला शते दो तीन मिनट रखी दिए चिल्लम चुला टा को मैं एको ना मेर मोते पूरी मर मोतो पानी ऐड कर
আমি পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করলাম বাসমতি চালটা আমার তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে এর জন্য আমি এখানে প্রায় তিন কাপ পের মতো পানি অ্যাড করেছি আর আপনারা চিনি গুঁড়ো যদি পোলাও চাল ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই সাড়ে তিন কাপ বা চার কাপ পানি অ্যাড করবেন এর বেশি না এখন আমি এটা পানিটার সাথে আমি চালগুলো ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি আর আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই কাছে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন বেশি বেশি করে তবা করবেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করে খুব তাড়াতাড়ি আমরা যেমন আগে ভালো মতো সব জায়গায় যেতে পারতাম রমজানের পর আমরা যেন ভালো মতো সব জায়গায় বাহিরে সবাই ভালো মতো যেন যেতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সেই দিনটা ফিরিয়ে দেয় তাই আপনারা আল্লাহর কাছে সবাই দোয়া চাইবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আর ঘরে থাকার জন্য চেষ্টা করবেন কারণ এখন আমরা ঘরে থাকলেই সেফ থাকব সবাই ভালো থাকবো সুস্থ থাকব এখন আমি এর মধ্যে অল্প কয়েকটা কাঁচামরিচ অ্যাড করে দেব হালকা হালকা একটু চিড়ে রাখা আনাম আনাম কাঁচামরিচ অ্যাড করে দেব কাঁচামরিচগুলো আমি দিয়ে দিলাম এখন বলো কাঁচা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের বলো কাশলে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বলক চলে এসেছে আমার ঢেকে দেব চুলা রাস্তা কমিয়ে এখন আমি ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে দিলাম এখন আমি চুলা রাস্তা কমিয়ে রেখে দেব দশ মিনিটের মতো তাহলে দশ মিনিট পর আমি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর আমি ফিরে এলাম আর মাঝখান দিয়ে আমি দুবার চাল গুঁড়ো নাড়াচাড়া করে নিয়েছি এটি দেখুন চালগুলো আমার বড় বড় হয়ে গিয়েছে আর প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে আবার একটু পাঁচ মিনিটের মতো ভাপে রেখে দিলে এটা ব্যাস সিদ্ধ হয়ে যাবে দেখুন আপনারা চাইলে এখন যে লকডাউন চলছে বাহিরে যাওয়া যায় না আপনারা চাইলে ভাতের চালও ইউজ করে এই বিরিয়ানিটা রান্না করতে পারেন তাও খেতে খারাপ হবে না ভালোই হবে এখন আমি এটার মধ্যে কাবাবগুলো একটা একটা করে দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেব এখন যেহেতু সবারই সমস্যা আবার সব সময় ভাতও খেতে ভালো লাগে না তাই একটু যদি নতুনত্ব করা যায় তাহলে তো খারাপ হয় না ভালোই হয় তাই না কাবাবগুলো আমি সাইডে সাইডে যে দেখুন দিয়ে ঢেকে দেব যাতে বিরিয়ানির ফ্লেভারটা কাবাবের মধ্যে চলে যায় আর খেতেও ভালো লাগে সাইড করে আরেকটা দিয়ে দিলাম আরেকটা দিয়ে দিলাম আরেকটা সাইডে এখন আমি এটা ঢেকে দেব পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখলে আমার হয়ে যাবে ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসছি দেখুন পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসলাম ঠিক এরকম হয়েছে ঢাকনাটা সরানোর পরে এখন আমি কাবাবগুলো একটু সরিয়ে নেব 
কাবাবটা তুলে আমি এখন একটা প্লেটে সরিয়ে নেব এই যে দেখুন বিরিয়ানিটা কালারটা কেমন হয়েছে অনেকটা গরম এখন আমি এক এক করে এটা আলতো করে সরিয়ে নেব এরপর আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা সুন্দর হয়েছে আমার কাবাবের বিরিয়ানি এটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের কাবা আমার কাবাবের বিরিয়ানি এটা তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তাহলে আজ তো আপনাদেরকে বানিয়ে দেখালাম কাবাবের বিরিয়ানিটা কিভাবে তৈরি করতে হয় যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন আর সবাই ঘরে থাকার চেষ্টা করবেন এবারে ঈদটা না হয় আমরা শপিং নাই করলাম সবাই আমরা সুস্থ থাকলাম তাহলে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ